Alors, euh, bonjour, c'est Philippe 87 et aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une présentation sur une application que j'ai faite. Je vais vous montrer comment rendre une application qu'on fait en route. Donc, ça va plutôt être un, un tutoriel de développement, en quelque sorte. Donc, souvent, il y en a qui demandent ça parce que des fois, les applications, ça a besoin d'être en route. Un peu comme Studio et iFile, qui sont des applications de route, ils ont besoin euh, d'être en route parce qu'ils modifient des, des fichiers système. Parce que quand l'application n'est pas en route, elle est en mobile. Et quand on est en mobile, on ne peut modifier uniquement que le contenu de phare mobile. Ça, c'est vraiment trop restreint souvent pour certaines applications qui veulent exécuter des commandes en root, comme par exemple dpkg ou apt-get. Donc par exemple, aptg8 est une application root parce que ben, je n'ai besoin, besoin de ça. Alors là, je vais, je vais carrément vous montrer comment faire de A à Z pour mettre votre application en root. Alors, première étape, vous ouvrez votre application et vous allez dans « Supporting Files ». Là, vous allez trouver un main.m. Donc, celui là-dedans est juste au-dessus de auto release pour. Vous allez mettre 7 UID 0. Bon. Ça, ça va faire en sorte que l'application va être exécutée en tant que root. Donc, ça, ça peut être 7 GID 0 aussi. Mais ça, c'est genre le groupe. Dans le fond, on set l'utilisateur et le groupe pour toutes les deux à root. Ensuite de ça, ce que ça va prendre, c'est que ça va, ça va prendre un fichier alternatif. Ça va faire un exécutable de plus. Parce que. Euh, ce qui est spécial avec l'iOS, c'est qu'il ne permet pas qu'on exécute une application en route directement. Il faut créer un petit fichier qui va être exécuté par l'iOS en mobile, et ce fichier-là va exécuter l'application en route. C'est comme ça que ça marche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau fichier. Donc, pour ça, on va aller à une terminale. Et on va aller faire CD Desktop Touch. Euh, mettons, My Root App. Souligner. OK? Donc, vous mettez dans le fond notre, votre, le nom de votre application avec un souligné dessous. Vous faites Touch, Enter. Et il y aura un fichier qui va apparaître sur votre bureau nommé My Root App. Donc, juste ici, comme ça, un petit fichier. Ensuite, vous fermez votre terminal. C'est bien simple. Bon. Et là, maintenant, là, vous avez votre fichier. On va l'ouvrir. Avec TextEdit. Et là, il est vide. Bon. Donc là, on va faire un petit script en bash. Donc, pour faire un script en bash, il faut d'abord dire qu'il faut qu'il s'exécute avec bash. Donc, on, fait, on commence une ligne de commentaire. Une ligne de commentaire spéciale, donc on met un point d'exclamation. Slash bin slash bash. Bon, première ligne faite. Maintenant, il faut trouver dans quelle application est le dossier d'application, dans le fond, parce qu'il faut dire, à, dans le fond, à, à bash, dans quel dossier est l'application pour, dans le fond, à, que ça exécute le bon fichier. Donc, on va faire dire égal. OK, il ne faut pas mettre d'espace. Dollar, parenthèse. Et on va faire dire name dollar 0. Donc, qu'est-ce que c'est cette ligne-là? Bon. En gros, ça va prendre le dire name de l'argument numéro 0. Parce que dans le fond, il y a des arguments okay, qui sont passés à ce fichier-là. Il n'y a seulement rien qu'un et c'est dollar 0. Dollar 0, c'est littéralement l'exécutable. Dans le fond, my root app souligné. Avec, en avant de ça, l'application. Donc, on m'a dit slash applications slash myrootapp.app slash myrootapp euh, bar en bas. Ça, c'est euh, zéro Donc, on va faire dire name pour enlever le myrootapp bar en bas du zéro Ensuite de ça, on va exécuter notre fichier. Donc, on fait exec, guillemets, et là, on va faire dollar accolade, dire accolade. Donc, ça, c'est juste dans le fond pour dire qu'on va mettre notre directory à l'avant du fichier et on fait slash myrootapp et voilà. Donc, dans le fond, il va aller chercher dans quel dossier l'application est. Et après ça, il va exécuter le MyRootApp. Tout simplement. On fait enregistrer. Et là, on va prendre et en la fond, on va intégrer euh, notre exécutable dans notre projet Xcode. Juste ici. Mais ensuite, on le met avec. Tout simplement. Comme ça, finish. Donc, on a notre, notre exécutable comme c'est ici. Et là, maintenant, pour, on va vérifier si l'application est bel et bien en route. Parce qu'en plus de ça, on n'a pas fini tout à fait. Il y a des permissions à mettre après ça. Donc, juste ici, on va afficher un pop-up. Ah non, euh, pas afficher un pop-up. Euh, ouais, on, on va afficher un pop-up. Disant si l'application est bien et bien en route. Alors, alert. Égal UI alert view alloc. Init with title. Bon, il n'y a pas besoin de title. Message. Donc là, on va, on va créer un pop-up, OK? Disant que le dossier home est. Et là, tu rentres apostrophe, là, on va acheter de quoi? Comme c'est ici. Et là, on va mettre NS Home Directory. Donc, c'est quoi ce NS Home Directory? 
Mais quand l'application est exécutée en mobile, le NS Home Directory est égal à var mobile. Quand elle est exécutée en root, ça va être égal à var root. Tout simplement. C'est pour ça également qu'il existe une commande qui s'appelle NS Home Directory for user. Fait que si on mettrait mobile, ben ça mettrait var mobile. Si on mettrait ici root, ça mettrait var root. Et là, on veut juste NS Home Directory pour savoir le Home Directory de l'application. Donc, t'as les gates je n'ai pas besoin de savoir si c'est ce que Python est appuyé. Euh, quand c'est le button title, ok. On a button title, on n'en a pas besoin. Après ça, on fait afficher l'alerte. Donc, perform selector with object after delay. Show. Dans le fond, on ne peut pas faire directement show quand on est dans le uh, dead finish launching parce que sinon, on ne peut pas pouvoir s'afficher après quelques secondes, ça va être plate, ça va quasiment geler. Donc on fait nil, after delay 0.0. Si on n'a plus besoin d'alerte, il fait qu'on le release. Et voilà. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne iOS device. On compile l'application avec pomme V. Et voilà, l'application est maintenant compilée. Donc on se met dans Project. On voit le point app, Show in Finder. Et voilà, on a, on a notre application. Ici, le point app. Alors là, on va ouvrir n'importe quel programme SSH. Ok, bien sûr, faites bien attention, prenez du SSH, ne prenez pas le AFC2. Ok, parce que si vous prenez un programme AFC2, ça ne marchera pas. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous connectez dans le fond à votre appareil. Moi, je vais me connecter à mon hypothèse que c'est génération. Et dans Application, vous allez mettre votre application. Et voilà. Donc, en ce soit, vous allez dans myrootapp.app et vous allez modifier l'info.implist. Ben, avant, vous pouvez enlever le code signature et le Invalid pour Mobile Provision, ce n'est pas nécessaire. Vous allez dans le info.implist et le executable file, vous allez le changer pour l'exécutable que, que vous avez créé tout à l'heure. Dans le fond, le souligner. Donc, on fait myrootapp souligner. Comme ça. Et maintenant, une fois que c'est fait, on va mettre les permissions. Donc, on ouvre le terminal. On se connecte en SSH, donc SSH root. On a besoin d'être connecté en root pour faire des permissions en root. Donc SSH root à commercial, votre adresse IP, donc 10.0.1.3. Votre mot de passe. Et voilà, vous êtes connecté. Donc vous faites cd slash app étoile slash my root. Je n'ai pas besoin de taper au complet, vous faites des étoiles. Et voilà, on est maintenant dans l'application myrootapp.app. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les permissions. Alors, on fait schmod 6755. Donc ça, c'est des permissions spéciales. Le 6, qu'est-ce qu'il veut dire, en fond? Parce qu'on on on est habitué d'avoir un 755 tout seul, OK? Mais là, on va faire un 6755. Ça, ça va mettre des permissions spéciales qui vont dire que l'application doit s'exécuter avec le même utilisateur euh, que, dans le fond, celui qui a créé le fichier. Dans ce cas-ci, c'est root. Donc, on fait schmod 6755. My root app. Et voilà. Maintenant, on fait un schmod 755 pour le my root app qu'on a créé tout à l'heure. Donc, comme c'est ici, schmod 555 pour que ce soit exécutable. Et là, vous devriez voir les deux ici, comme ça, si vous actualisez, les deux comme étant des exécutables Unix. Et voilà, c'est fait. Vous avez maintenant une application en root. Et si on veut bien tester, je vais dans le fond euh, taper un UI cache. Donc, si j'ai mon iPod. Donc là, on fait su-c slash usr slash bin slash uicache mobile. Donc, on exécute uicache en tant que mobile. Enter. On attend un petit peu. Et l'application va apparaître automatiquement sur notre appareil. Donc, on attend, on attend légèrement. Et voilà. Ma root app est apparue. Alors, on clique dessus. Et on voit maintenant le dossier Home est var root. Donc, on voit bien que l'application est exécutée en root. Mais, évidemment, si vous voulez une autre preuve que votre application est en root, toutes les applications en root, les thèmes ne s'appliquent pas dessus. Donc, si vous avez un thème, euh, dans le fond, le thème ne peut pas du tout s'appliquer dessus. Donc, c'est pour ça justement que Thermacon Maker, APTGV, i5, puis tout ça, n'ont pas de thème dessus. Ça ne marche pas. Donc, euh, c'est la même chose pour toutes les applications en root. Et voilà, c'était ça pour euh, l'explication sur comment mettre une application, euh, comment exécuter une application en root. Et euh, merci de m'avoir écouté.